ఈరోజు నిరాదరణకు గురవుతున్నటువంటి వికలాంగుల సమస్యపై రాష్ట్ర వికలాంగుల అధ్యక్షుడు లక్ష్మయ్య గారి మద్దతు కోరడం జరిగింది జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ సంపూర్ణమైనటువంటి మద్దతు తెలియస్తు వికలాంగులకు గతంలో కొన్ని హక్కులు కల్పించడం జరిగింది అయితే ఆ రైట్స్ ఏమవుతుందో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కేసీఆర్ గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేశారు ఇది కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి మంచిది కాదు ఎందుకంటే పూర్తిగా ఒకరిపై ఆధారపడినటువంటి సమాజంలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే వికలాంగులు మాత్రమే మరి అటువంటి వికలాంగులను ఇబ్బంది పెట్టడం కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి మంచిది కాదని ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ను హెచ్చరిస్తూ గతంలో నందమూరి తారక రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వారు అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే వికలాంగులకు ఒక డైరెక్టరేట్ ఏర్పాటు చేసి అన్ని పోస్టుల్లో వికలాంగులను తీసుకొని వాళ్లకు ఒక బడ్జెట్లో కేటాయింపులు జరిగినటువంటి సందర్భం ఉండే దాన్ని కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము ఆ డైరెక్టరేట్ తీసేసి శ్రీ శిశుసంక్షేమ శాఖలో విలీనం చేయడం జరిగింది ఇది దుర్మార్గ చర్యగా మేము అభివర్ణిస్తున్నాం వికలాంగులకు ఉన్నటువంటి రైట్స్ను కాలరాసే హక్కు ఏ ప్రభుత్వానికి కానీ ఏ రాజకీయ నాయకుడు కానీ లేదు ఇది దుర్మార్గ చర్య మేము ఇప్పుడు డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క వికలాంగుల యొక్క హక్కులు వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగంలో కల్పించినటువంటి నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ ప్రతి దాంట్లో విద్యలో కానీ తర్వాత ఉద్యోగంలో కానీ నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ అన్ని ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలి సంక్షేమ ఉపాధి కల్పించడం వాళ్లకు ఎవరు కూడా బ్యాంకులోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళను కేర్ చేయడం లేదు బ్యాంక్ మేనేజర్లు దీన్ని ప్రభుత్వమే చొరవ తీసుకొని ఖచ్చితంగా బ్యాంకులను కాన్సెంట్ ప్రభుత్వం లోన్ ఇచ్చినా కానీ బ్యాంక్ కాన్సెంట్ ఇవ్వకపోతే ఆ సబ్సిడీ రాదు మరి బ్యాంకులు లింకు బ్యాంకులు ఏవైతే ఉందో వాళ్లకు వాళ్ళతో ప్రభుత్వం వెంటనే సమావేశం ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకు నిర్దిష్టమైనటువంటి సూచనలు అధికారాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎంతోమంది పోస్ట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ ఆపై చదువులు చదివినటువంటి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ చదివినటువంటి వికలాంగులు ఉన్నారు వాళ్లకు ప్రభుత్వం వాళ్లకు ఉన్నటువంటి హక్కు ఏదైతే నాలుగు శాతం రాజ్యాంగంలో కల్పించబడదో దాన్ని ఫస్ట్ ప్రియారిటీ మొదటి ప్రియారిటీగా రిజర్వేషన్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాతనే ప్రభుత్వం వేరే వాళ్లకు అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు ఏవైతేనే బ్యాక్లాగ్ పోస్టులలో రిజర్వేషన్ తామాషాగా నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ రెండు వేల పదహారు వికలాంగుల చట్టాన్ని ఏదైతే ఉందో అది ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం రాజకీయ రంగంలో మనకు ఉదాహరణకు వికలాంగులకు ఆదర్శ కురిసినటువంటి కీర్తి శశులు జైపాల్ రెడ్డి గారు వారి వికలాంగత్వాన్ని పక్కకు పెట్టి భారతదేశంలో ఒక వెలుగు వెలిగినటువంటి వ్యక్తి ఒక వికలాంగుడు మరి అంతటి మహత్తరమైనటువంటి శక్తి అంతటి మహత్తరమైనటువంటి మేధాశక్తి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వికలాంగులు వికలాంగులైనంత మాత్రాన ప్రభుత్వం భగవంతుడు చిన్న చూపు చూసింది తప్ప అది భగవంతుడు చిన్న చూపు చూసిందని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వాలు చిన్న చూపు చూడొద్దని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకు అవకాశాలు కల్పించడానికి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందించాలని ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఉద్యోగాల భర్తీలో శారీరక వైకల్యం గల 
వికలాంగులకు రోస్టర్ పాయింట్ పది లోపలికి తగ్గించడం జరిగింది అలా కాదు ఏదైతే ఫోర్ శాతం రిజర్వేషన్ ఉందో దాన్ని ఖచ్చితంగా అనిపించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం పునరుద్ధరించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం తీవ్ర వైకల్యంగల వికలాంగులకు ప్రత్యేక అలవెన్సులు కల్పించాలి శాశ్వత ప్రాతిపదికన ఈ బస్ పాస్ ఏదైతే ఉందో ఒక సంవత్సరం నుంచి సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ రెన్యూల్ చేసుకోవాలని చెప్పి ఒక చట్టంలో ఉంది దాన్ని మార్చాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం వెళ్ళాలి ఫోటో షార్టి కాపీ ఇవ్వాలి దానికి కొంత డబ్బులు కట్టాలి ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు ఒక్కొక్కసారి వికలాంగుడు జీవితాంతం వికలాంగుడు ఉంటాడు కానీ మళ్ళీ వికలాంగత్వం చేంజ్ అయ్యి మానవ మంచి మనిషిలాగా మారడానికి ఎట్టి పరిస్థితులు ఉండే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఆ బస్ పాసును కంటిన్యూషన్ కంటిన్యూషన్గా ఒకసారి పాస్ ఇచ్చిన తర్వాత అతని జీవితాంతం ఆ పాస్ చెల్లే విధంగా చర్య తీసుకోవాలని చెప్పి ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తున్నాం ప్రతి జిల్లాలో ప్రత్యేక హాస్టళ్ళు వికలాంగులను ఏర్పాటు చేయాలి అందులో కార్పొరేషన్లో కానీ డైరెక్టరేట్లో కానీ ఏది వికలాంగులకు ఏదైతే సంస్థలు ఉన్న అన్ని సంస్థలలో వికలాంగులనే ఉద్యోగస్తులు ఉంచినట్టుంటే వచ్చేటువంటి వ్యక్తి మీద సానుభూతి అనేది ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వికలాంగులను అపాయింట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం తర్వాత ఈ ఏదైతే వికలాంగుల తెలంగాణ దివ్యాంగుల పట్టభద్రుల సంఘం ఏదైతే ఉందో ఈ పట్టభద్ర సంఘం ఒక్కటేగా దీనికి దివాన్ని తీసుకొని వీళ్లకు మేము సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తున్నాం ప్రభుత్వము ఇది ఒక దుర్మార్గ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వానికి ఒక నిబద్ధత ఒక నిష్టత లేదు ప్రతిదానికి ప్రాజెక్ట్ నిమిషం మాట్లాడదు తప్ప దోచుకో దాచుకో అనేటువంటి ఒక పద్ధతి మీద టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ గత ఆరు సంవత్సరాలు నడుస్తుంది ఇది మంచి పద్ధతి కాదు ఇది మార్చుకోవాలి సమాజంలో ఉన్నటువంటి నిర్వీర్యంగా ఉండి అనాదరణ కలిగినటువంటి వ్యక్తులను వ్యక్తులు మాత్రం వికలాంగులు 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 మొదటి స్థానంలో వస్తారు తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళు వస్తారు కాబట్టి ప్రయారిటీ ప్రకారంగా మొదట 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 మొట్టమొదటిగా వికలాంగులకే అవకాశం కల్పించాలని సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తు ఈ మీద చెప్పినటువంటి డిమాండ్స్ ప్రభుత్వం ఇట్లా చొర తీసుకోకపోతే మేము జిల్లా లెవెల్లో కానీ రాష్ట్ర లెవెల్లో కానీ దేశ లెవెల్లో కానీ మేము విప్లవం తీసుకొస్తాం వాళ్ళ మేము ఎప్పుడైనా ఏ సమయంలోనైనా మేము మద్దతు తెలియడానికి సంపూర్ణ మద్దతు తెలియడానికి తెలపడానికి మేము తయారుగా ఉన్నాం దీన్ని ప్రభుత్వం ఏదో ఆశామాషిగా తీసుకోకుండా అమలు చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ప్రభుత్వము కా టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏ సంక్షేమ పథకాలు కూడా సరైన అమలు లేదు ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఏదైతే వికలాంగుల పెన్షన్స్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు రెండు మాసాల డ్యూస్ ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదు అవి ఎంటర్ చెల్లించాలి ప్రతి నెల ఐదో తారీఖు లోపు పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వం ఆనాడు ఎన్నడో చెప్పింది ఇప్పటి వరకు ఇరవై ఐదు తారీఖు ముప్పై తారీఖు నెల దాటుతుంది రెండు నెలలు కూడా పెన్షన్ దాని పరిస్థితి ఉంది పెన్షన్ మీదే ఆధారపడిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మరి ఆ పెన్షన్ ఇస్తారు అయితే ఆశలు కల్పించినవో ఆ ఆశలు నెరవేర్చాలని చెప్పి ప్రభుత్వానికి మరీ మరీ డిమాండ్ చేస్తున్నాం తేకపోతే